בוקר טוב. רוני, ברוך הבא למשרד של EMP, וכדאי לשתף אותנו על מה שאתה עושה, ומאוד מעריך על זה. לי על עצמך, קודם כל, מי אתה, מה אתה עושה. תודה שהזמנת אותי, רוני. תודה. למה אני, אני היום נמצא, אני עובד באירופי במרכז אקדמי. לפני שאתה מגיע לאירופי. חינוך זה היה באמת ערך מוסף מאוד משמעותי בקהילה שלנו, זה היה סביב החינוך, רצינו לשנות את החיים שלנו, התמדנו בלימודים והיינו תלמידים טובים, תלמידים מסתיינים, שקדנו על חינוך ימים ולילות. ו... כשסיימתי את התיכון אז עליתי ארצה דרך סודאן. הייתי בסודאן קרוב לשנה וחצי. וואו, תאמין. כן, הייתי קרוב לשנה וחצי, עבדתי שם עם העולים, עזרתי לעלייה. החל מאהבת העולים מהגבולות למרכז הערים בסודאן, אחר כך להעלות אותם למטוס בחרטום. עבדתי עם אנשי מוסד שם. ועזרתי להם לעלות ל... אני מבין שגם השתתפת בסרט. כן, עשיתי שחזור של הסרט של המסע. רציתי לשחזר את המסע שעשיתי, אז כשהייתי צעיר, אז רציתי קצת שיעורים. מה, תשעת הזה, כן? כן, אנחנו כבר בגיל כזה, אתה יודע, לפני שכוחות ייגמרו, אז לפחות רציתי לשחזר את המסע, זה היה... התגשם החלום, מאוד אהבתי את זה. טוב, יפה, אז אתה עשית מסלול ארוך. נכון. אז מאז שעלית לארץ גם כן, אני מבין שהלכת ללמוד. כן, כן. באתי לארץ, ראיתי שזה מה המצב. הבנתי שאם אני לא לומד, עתידי לא, לא מזהיר, אז למדתי, עשיתי מכינה קדם אקדמית בבאר שבע, למדתי אלקטרואופטיקה, הייתי עתודאי. לקחתי את השירות ולמדתי אלקטרואופטיקה להנדסאי ושירתתי בחיל אוויר. שירתתי ביחידת מזל"טים בחיל אוויר. סטודנטים של יוצאי אתיופיה בידוד להשכלה גבוהה. בנוסף אני מלמד זהות והיסטוריה של יהודי אתיופיה כקורס אקדמי שידעו פחות או יותר מה השורשים שלהם. רוב הילדים שנולדו לארץ, בארץ או הגיעו בגיל צעיר, ההורים, ההורים לא סיפרו על, על המוצא שלהם, על ההיסטוריה הענפה שלנו. על הגאווה שלנו, על הדת, על הכל, כמעט לא שמעו הילדים. ויש פה דור צעיר שהוא בעיה עם הזהות שלו, הזהות שלו לא מגובשת. מי אני? שאלה של מי אני, זה הגיל הזה של הצעירים, גיבוש הזהות הוא משמעותי מאוד. ואני מלמד ממש את ההיסטוריה של יהודי אתיופיה, פחות או יותר את המאתיים שנה האחרונות, במאה ה-19, במאה ה-20, מה, איזה היסטוריה ענפה היה לנו. על המסורת, על הזהות, על המנהיגות. איזה תגובות אתה מקבל? מאוד השראה, מאוד מתפעלים, לא ידעו על זה. התגובה הראשונה, לא סיפרו לנו. לא ידענו על זה, לא קראנו על זה. זה אומר, אתה מדבר על דור הצעיר של בני העדה. ממש, דור שני ודור צעיר שנולד בארץ, הוא בול מאוד בארץ. אני מדבר איתך על בני 25, 26, 22, 27 צעירים שעשו בגרות פה. עשו צבא ובאו לאקדמיה, לא ירדו על ההיסטוריה שלהם. חוץ מכל מיני סטריאוטים למיניהם, שבאנו דרך סודה, היה קשה, היה רעב וכל זה, לא היה זמאותי על הזהות, על הציונות שלנו, לא... לא יודע, אני יודע, ארץ. זה אומר שהעלייה שלנו גם כן זה עלייה לא פשוטה. כל זה, אני חושב שצריך לחסוך לדור הצעיר, זה חשוב מאוד. יחד עם זו, אני רוצה להחזיר אותך לכיוון של השכלה. תראה, אני הרי רואה את זה ואני מתמודד עם זה ואני חווה את זה כל יום שישנם בני הקהילה, דור הצעיר, שהם הגאווה של מדינה, העתיד של מדינת ישראל. שהם לומדים ומתקדמים בצורה טובה, אבל יחד עם זאת יש גם ילדים שלא כל כך... הפוקוס והמיקוד שלנו צריך להיות גם כאן על אלה. ויחד עם זאת, איך אתה למשל במקללת רופי, שאתה נמצא שם, איך מגיעים אליכם? 
ככה, כדי שלפני שאני אגיע לכאן ניתן נתונים כלליים שיהיה לנו איזו תמונה כללית. תשמע, אנחנו פה כמעט שלושים שנה, פחות או יותר. אני מדבר איתך על מעלי הסודן עד עכשיו. מהנתונים שקיימים, אנשים שלמדו ויש להם תואר אקדמי, תואר שני, גם קצת דוקטורט, סך הכל בתוך שלושים שנה מספרים מתקרים לשלושת אלפים, לא יותר מזה. זה מעט מאוד. שלושת אלפים אקדמאים. זה אומר שאתה אומר שמתוך מאה ארבעים ואחד אלף תושבים, בני הקהילה, אז... שלושת אלפים זה כלום, זה ממש טיפה בים. נכון לעכשיו, גם באקדמיה נמצאים משנה א' עד שנה ערבית, תלו באיזה תחומים לומדים, עוד שלושת אלפים. זה המספר הקיים היום. זה המספר. אם השלושת אלפים האלו לא ינשרו ויסיימו, עוד איזה ארבע חמש שנים נהיה בערך שש אלף אקדמאים בקרב הקהילה. זה גם עדיין נמוך. שינויים יהיו בדרך כלל, אם אנחנו נגיע לעשרה אחוז מהכלל האוכלוסייה שלנו, יהיו אנשים אקדמאים, השינויים יתחילו לבוא. הילדים שלהם, כל השינוי יתחיל לבוא, להתגלגל הלאה, ואנחנו יכולים... להתברג למות מפתח, אנחנו יכולים להרוויח כסף טוב, אנחנו יכולים להתערות בחברה הישראלית, לתמוד את מיניסטרות בחירות וכן הלאה. אבל עם מספר כזה לא ניתן להגיע רחוק. רוב, רוב האקדמאים שמגיעים לאקדמיה עוברים דרך מכינות. 90 אחוז עושים מכינה קדם אקדמית ואחר כך מגיעים לאוניברסיטה או למכללה. אתה מתכוון לבני הקהילה? לבני הקהילה. לבני הקהילה. כלל האוכלוסייה באים למכינות מעט מאוד. אין הרבה. במכינות... בגלל מה? יש להם הישגים לימודיים בתיכון? הישגים לימודיים בתיכון גבוהים מאוד. אוקיי. הישגי הבגרות שלנו, בגרות איכותית, אני מדבר איתך, בגרות איכותית, ארבע יחידות, חמש יחידות מתמטיקה, אנגלית, מדעים, אוקיי? אם אין לו, אתה יכול להגיע לאקדמיה. פחות מזה שלוש יחידות אתה יכול לקבל בגרות מלאה בלי מכינה, בלי לשדרג את עצמך. לארבע יחידות, לחמש יחידות אי אפשר להגיע. לכן רוב הישראלים כמעט, מחצית מהאוכלוסייה של ישראלים הם בגרות איכותית. בגרות מלאה איכותית מאוד, עושים פסיכומטרים, נכנסים לכל מסלול, איפה שמתקבלים. אנחנו בערך שלושים אחוז מהבגרות שלנו. בגרות איכותית. כמה ניגשים לבגרות? אתה יודע את הנתונים. ניגשים לבגרות פחות או יותר בשנה בין 2000 ל-2500 יוצאי אתיופיה. זה הנתונים בשלוש שנים, ארבע, חמש שנים אחרונות שאנחנו רואים. מתוכם בערך חמישים אחוז פלוס יוצאים מבגרות מלאה. חמישים ושש אחוז יוצאים מבגרות מלאה. זאת אומרת בערך אלף ארבע מאות. בערך 1,400 יוצאים עם בגרות מלאה. מתוכם, תעשה 30 אחוז מ-1,400 עם בגרות איכותית. זאת אומרת, יש לנו בערך 400 צעירים יוצאי אתיופיה, יש להם בגרות איכותית, בדרך כלל הם לא זקוקים למכינה, אם כן מכינה מאוד קצרה, יכולים להתקבל לאקדמיה. מצוין. כן, בערך 400, כל שנה. לא כל, לא, לא כל 400 באים ללמוד. זאת הבעיה. זו הבעיה. <coughs> אם כל 400 היו באים ללמוד... למה אתה חושב שלא באים ללמוד? אז זו תופעה, זו תופעה של לגב, לא רק לגבינו, זו תופעה של דור צעיר. <coughs> הם לא באים מוקדם ללמוד. <coughs> יש להם אינסטנטים, הם רוצים, הם רוצים מהיום עכשיו להרוויח כסף, לטייל בחוץ, בחוץ לארץ, לעשות חיים ו- ועוד... אוקיי, okay, הם מושכים את הזמן עד גיל 26, 27, 28. זה קצת מאוחר מדי. 28 זה מאוחר מדי. בדרך כלל ישראלים, אני רואה בקרב החברה הישראלית, באים הגיל הממוצע 24, 25, באים לאקדמיה. בני 28 הם חייבים ללמוד עם תואר ראשון, חלקם עם תואר שני. ואנחנו מתחילים בגיל 26, 27, 28 כבר מאוחר, אז מסיימים בגיל 30 פלוס את התואר הראשון. זה גם בעיה לשוק, לשוק העבודה. זה אחד הדברים שאני מזהה אותו. אז לכן הבגרות האיכותית שאתם עושים בפרויקט לאומי זה הדבר המשמעותי ביותר. אם היו תוכניות כמו הפרויקט לאומי משקיעים
גם ביסודי, גם בחטיבות ביניים, גם בתיכון, לבגרויות איכותיות, ארבע, חמש יחידות, מתמטיקה, מדעים, פיזיקה, <אנגלית>, אנגלית, אלו הדברים הבסיסיים, המצב שלנו היה אחרת. רוב אגב, רוב ישראלים שיש להם בגרות איכותית, הם מקבלים שיעורים פרטיים בבית, ההורים משלמים על זה כסף. מעטים מאוד תלמידים מוצאים בתיכון בגרות מלאה בלי עזרה של שיעורי עזרה. אבל אתה מחזיר אותי עכשיו לדיון שהיה, זה מה ש... הנה, אנחנו אמרנו שלושים שנה בארץ. נכון. ורובנו הם כמעט אמרו, כמו ילידי הארץ. אז יש כאלה שטוענים בתוך הקהילה שלנו ש... אנחנו לא צריכים עזרה, אנחנו לא יכולים להתברג כמו כל אחד אחר. אז אתה מצד אחד אתה אומר לי שגם ותיקים, שהכוונה זה ישראלים אה, לא בני הקהילה, הם ירצו, אם ברגע שרוצים, אז מביאים מורים לילדים שלהם, ומתגברים אותם כדי שיוכלו להגיע לאוניברסיטאות ולמכללות. בוודאי. לעומת זאת, אם... פרויקטים כאלה או אחרים לא יסייעו בקרב בני נוער או לתלמידים מבני הקהילה, הסיכוי שלנו יהיה להיכנס לאוניברסיטאות הוא קלוש אתה אומר? קלוש מאוד. זה, זה מתכון בדוק שלא יספרו, זה תמימות דעים מי שחושב ככה. אני חושב שצריך לשאול את ההורים, לא את הצעירים. אני חושב שהצעירים לא מבינים בנושא החינוך, עדיין לא מבינים בנושא הזה לעומק. מה משמעותו של החינוך, עדיין לא מבינים את זה לעומק. צריך לשאול את ההורים. אם ההורים מסכימים, אוקיי, אנחנו לא מוכנים לממן בכיס שלנו, יש לנו את המשאבים. אנחנו צריכים, בבקשה, אבל ההורים לא יכולים. עובדה, אנחנו, יכול, לא, אנחנו לא יודעים את זה. רוב ההורים, בגילאים שלנו, או מה זה הילדים האלו? זה הגילאים, זה הילדים שלנו. אז אמרתי לך, יש בקושי שלושת אלפים אקדמאים. רוב ההורים הם לא אקדמאים. תשמע. השכלה זה לא רק הטיבור לימודים, השכלה זה, זה השכלה של ההורים, יש לו מאוד השפעה משמעותית לחינוך הילדים. רוב ההורים שלנו יהיו ללא השכלה, הם לא יכולים לעזור להם בשיעורי עזר. הנושא הזה הוא מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. הם עובדים קשה של לפרנס את המשפחה ומשכנתה, והם לא פנויים לילדים שלהם. אז זה משמעותי, השכלה של ההורים. הנושא, הדבר הנוסף, סביבת המגורים שלנו, איפה אנחנו גרים. אנחנו גרים ברובנו בשכונות מצוקה. אז רמת הבתי ספר בשכונות כאלו הם לא בשמיים. וזה גם יש לו השלכות. קבוצת השווים, החברים שלהם שנמצאים, יש לו השפעה אדירה לחינוך הילדים. עם כל הבעיות שיש קיימות, ללא תגבור לימודים, כמו שאתם עושים, באופן מסודר. איכותי, עקבי, לאורך השנים, לא ניתן להביא שינוי. אם אנשים חושבים, תוך תקופה קצרה ניתן להביא שינוי, זה לא יקרה. זה ייקח דור שתיים ושלוש. דור שתיים ושלוש. זה ש... אני אומר לך, הנה הילדים שלנו, אנחנו כמעט שלושים שנה בארץ. שלושים פלוס. הילדים שלנו עכשיו נמצאים. חלקם בגרות איכותית, חלקם בגרות מאוד לא איכותית, הם צריכים לעשות מכינה. וכן הלאה, אז אל נמשיך הלאה. זאת אומרת, מתי יבוא השיפור? בדור של הילדים והנכדים שלנו. שם יבוא השינוי. אז אם אני מבין נכון, מה שאתה אומר כרגע, זה אומר ש... תראה, רוני, זה... יש עובדות. עובדות מדברות בעד עצמו. לא צריך עזרה, הוא יכול להחליט לעצמו. נכון. הוא יכול ללכת ולהגיד, אני לא צריך. אז אני לא יכול לקבוע לך, ואתה לא יכול לקבוע לי. נכון. אז לכן, אז ישנם אמירה שהיא לא כל כך נכונה. ש... ש... שאנחנו רואים אותה היום, שאני קובע לך מה טוב לך. לא, לא, לא. אומר, לא. זה טעות חמורה. זאת אומרת, אני לפני שלא ש... לא שאלתי אותך אם אתה באמת זקוק או אם אתה צריך, ופשוט אני בא ואומר, בגלל שאתה ותיק, לא צריך. <laughs> האם זה יכול לקדם אותנו להשכלה גבוהה? <laughs> זה אני גם אומר, אני מסכים איתך שלא. אז בוא, תספר לי קצת על רופין. איך מה, כדי להתגבר עם כל הדברים האלה, למה שנה, מה שדיברנו כרגע, מה עושים, מה עושים במכללת רופין? רופין היא מכלל אקדמית, היא מתוקצבת, היא לא מכלל הפרטית, שכר לימוד רגיל, לומדים בה כ-4,000-5,000 סטודנטים. 
יש לנו מסלול להנדסה. כל הארץ אתה מתכוון? כן, כל הסטודנטים. לא, לא, כל הסטודנטים. בני הקהילה ממש בקושי בערך כמאה סטודנטים. בקושי כ-20-25 במכינה, שאר באקדמיה. אנחנו שם, יש לנו מגמות של הנדסה, הנדסת חקירות קהל, הנדסת מחשבים, הנדסת תעשייה וניהול. יש לנו מגמה של מדעי חברה, זה כולל ראיית חשבון, כלכלה, מנהל עסקים. ומדעי התנהגות, עבודה סוציאלית, וגם סיעוד, עכשיו פתחנו סיעוד לתואר, אחים ואחיות mm-hmm. לתואר. זה המסלולים שיש לנו. בני הקהילה משולבים בכל המסלולים. בדרך כלל רובם מגיעים, יש לי בודדים שמגיעים ישירות לשנה א', שיש להם בגרות איכותי, אבל רוב בני הקהילה, <coughs> סליחה, מגיעים אחרי מכינה. יש לנו מכינה בכלל, לכלל האוכלוסייה, לא רק ליוצאי אתיופיה, לכלל האוכלוסייה, מכינה שהיא... נותנת תגבור לימודים ארבע וחמש יחידות מתמטיקה באנגלית, מחשבים, שליטה במחשב, שפת מחשבים ואוריינות אקדמית, כתיבה אקדמית, וזה אנחנו נותנים במכינה מאוד אינטנסיבי לתשעה חודשים. בנוסף יוצאי אתיופיה מקבלים זהות והיסטוריה של יהודי אתיופיה של, שאני אני, אני מלמד אותם שזה מקנה להם ארבע נקודות זכות אקדמיות. זה לתואר, <אח> הם צוברים ארבע נקודות זכות אקדמיות. מי שסיים את המסלול של המכינה נכנס לאקדמיה בלי פסיכומטרי לכל המשלולים שהוא רוצה. זה מה שאנחנו עושים ברופין. המכינה היא מכינה של תשעה חודשים. יש לה את כל המעטפת הדורש תגבור לימודים במכינה, גם אנחנו נותנים תגבור לימודים. זה לא רק שיעורים, ממש צריך לתגבר, זה לימודים קשים, ארבע, חמש יחידות מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, מאוד קשים. צריך לתגבר אותה, לא משנה, אתה אתיופי, לא אתיופי, חייב כולם לתגבר, לתרגל, 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 כדי להצליח. בנוסף, הם מקבלים מעונות על ידינו, אנחנו מסבסדים את המעונות, שיהיה להם שקט, להיות במעון, להיות ליד הספרייה, להיות באווירה של סטודנטים, כדי שילמדו. אנחנו יודעים שחוזרים הביתה, רובם לא לומדים, או שהרבה ילדים בבית, אין להם פרטיות בבית, אז אנחנו נותנים להם להיות במעונות. ואחר כך ממשיכים לתואר, גם בתואר אנחנו ממשיכים ללוות אותם גם במלגות, גם בתגבור לימודי. צריך הרבה מעטפת. מי שחושב... אז אם היא עזרה כזאת גדולה, אז למה לא שלא פונים? למה לא מגיעים אליכם? אז תשמע, אני אמרתי לך, יש פה דור צעיר לדעתי, שהוא דור מבולבל, אני קורא לזה. יש פה דור מבולבל שהוא לא יודע מה הוא רוצה. אז הוא מאחר להגיע, אמרתי לך. ישראלים ותיקים בדרך כלל מגיעים בגיל 24-25 לאקדמיה. משחררים בצבא בגיל 20-21, שנה, שנתיים עושים טיול, עובדים, עושים מועדפת, ממצים את עצמם, מיד מתיישבים בהם לאקדמיה. אנחנו מושכים את הזמן. זה אחד הבעיות. אנחנו לא מגיעים מיד לאקדמיה. אחר כך, 26-27 או 28 כבר אין זכאות. אתה, למשל למכינה, אתה חייב להגיע עד גיל 25. כדי להיות זכאי של משרד הביטחון שמממן את השכר לימוד ואת המלגת קיום. מהשחרור שלך חמש שנים, עשרים וחמש, עשרים ושש, אתה חייב להגיע. אם לא הגעת, אתה משלם לבד את השכר לימוד. שכר לימוד זה אלף שבע מאות שקל לשנה. כמה? אלף... סליחה, מלגת קיום זה אלף שבע מאות, שכר לימוד זה שבע עשרה אלף שקל לשנה. שבע עשרה אלף שקל. הייתי אומר, זה אלף שבע מאות, אתה יודע, כולם יכולים... כן, לא. פעמה שבע עשרה אלף שקל לשנה שכר לימוד, זה משרד הביטחון משלם, ומלגת קיום מקבלים, תלוי בסוג השירות, בין אלף מאתיים לאלף שבע מאות שקל גם. כל חודש מקבלים מלגת קיום, שיהיה להם מחייה וכל... כן, הלאה. אם אתה מאבד את זה, אחר כך אתה מגיע ל-28, מנהל סטודנטים למשל, אתה חייב להיכנס לאקדמיה עד גיל 28. לפני, אחרי זה אין. אחרי זה אין. כן. 28 יבוא עוד יום נוסף, זהו, אתה לא זכאי, מבחינת החוק. ויש גם עכשיו, הרי זה נושא <coughs> של זכאות גם כן, מבחינת משרדי ממשלה, יש גם עולים, לא עולים, ותיקים, לא ותיקים, ואתה יודע, זה, זה גם אחד מהאפיונים שעשינו. לאחר הפגנה גדולה ש... שהייתה. זאת אומרת שבעצם בעבר, אני זוכר שכשישבנו במשרד מינהל הסטודנטים, היינו דחפנו את הנושא הזה של כל מי שבני בן הקהילה שרוצה להיכנס למוסד אקדמי וללמוד ולהתקדם, אז כן הוא יכול לעשות את זה על ידי הגשת ועדת ערעור, ועדת ערער. 
ועדת ערר בעצם יושבת ומקבלת את, את ההחלטה אם לממן לו או לא לממן לו. אבל בדרך כלל היה אפשרות לממן את הסטודנט אפילו שהוא נמצא בגיל 40. אבל היום, כמו שאתה אומר, גם להתקבל בכלל, אתה צריך להיות זכאי, שנית עד גיל 28. מעבר לזה, אתה צריך לשבור לה את הראש שלך כדי לחפש לעצמך לממן. <אח> זאת אומרת, תעבוד כמו, ש... כמו כולם, תחפש מסגרת כמו כולם, תלך תלמד כמו כולם. <אח> הש... השאלה תהיה אחרי, זאת אומרת, האם אנחנו באמת יכולים לעמוד בכך? אני חושב ש... מה העתיד של הקהילה הזאת? אני חושב שהצעירים לא בשלים לזה. הם לא מודדים מאוד, יעשו את זה בכוחות עצמם, גם מבחינה כלכלית. מי שחושב שיכול לעשות באופן עצמאי, כמו כולם, זה טעות חמורה. ישראלים ותיקים, רובם מבוססים. אתה יודע, גם אפילו הסטודנט בעצמו נניח משלם את השכר לימוד, ההורים שלו מממנים. ההורים של כל ישראלי שיש לו בן ובת לומדת פה באוניברסיטה במכללה. בממוצע בין שלושת אלפים לארבעת אלפים שקל ההורים מממנים את הילדים בלי זה הם לא ישרדו אז איך הם, איך הם יכולים, הילדים שלנו, איך הם יכולים גם לשלם שכר לימוד גם לממן את עצמם, גם שכר דירה, גם תגבור לימודים מה הם חושבים שזה הכל זה? מה ההורים, כמה ההורים שלנו מרוויחים? בממוצע יוצאי אתיופיה מרוויחים שכר מאוד נמוך כי אנשים לא משכילים השכר הממוצע הוא נמוך זוג ישראלי ממוצע אלף, שבע עשרה אלף שקל נטו, סליחה, מתבלבל במספר, שש עשרה אלף, שבע עשרה אלף שקל נטו, זה אז זוג ישראלי ממוצע מרוויח. מי מרוויח נטו כזה בקרב יוצאי אתיופיה? בקרב יוצאי אתיופיה הנטו שלנו נע בין תשע לשמונה אלף שקל. זה גם בקושי, וזה צריכים לממן את ה... גם יוקר המחיה, לא לשכוח, המדינה מאוד יקרה בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, יוקר המחיה, המספר ילדים גדול בתוך המשפחה. חובות מפה לעודה חדשה. מי, איזה הורים יכולים לממן את הילדים שלהם? אם הזכאות הזאת ייקחו אותה מאיתנו, רוב הסיכויים של יוצאי אתיופיה יגיעו להשכלה, יהיה קלוש ונמוך מאוד. זה בדוק. אז מה אתה אומר לדור הצעיר? שיבואו ללמוד, ללמוד באירופי? אני ב... מזמין את דור הצעיר, זו הזדמנות שלו לשנות את החיים שלו. גם ככה, בלי השכלה, מאוד קשה לשנות את ה... דפוס החיים, את האורך החיים שלנו. זה פי אלף, אנחנו צריכים לרצות להיות משכילים. אין לנו ברירה אחרת. אין ברירה אחרת בכלל. אין לנו מוצא אחר בכלל. חייבים לבוא להשכיל ולהשכיל לשנות את התמונה, את המצב שלנו. בלי זה, אנחנו נשאר כותבי עצים לאנשים הכי פשוטים שיש בעולם, ואנשים פועלים. ועם צווארון כחול ויכול לשרת, לא חסר עבודות כאלה. אז נמשיך לעשות תלונות בעתיד. בגלל שאני ככה או איזה, בגלל שאני ככה, אז אנשים לא מתקדמים ככה. זה לא יעזור. זאת אומרת, זה תירוץ. אדם חייב לשנות את עצמו, הוא צריך לעשות מאמץ, הוא צריך ללמוד ולהתקדם ולהתחרות. במיוחד במדינת ישראל, אם אתה לא מתחרה, המקום שלך לא בטוח. אתה חייב... להיכנס למעגל של תחרות. כשאני אומר תחרות, תחרות בריאה. זאת אומרת שלא בזה שאתה מתחרה למה הוא נמצא שם ואני נמצא כאן. זה לא כך. אלא אני רוצה גם ללמוד, להתקדם, אני רוצה להיות רופא, אני רוצה להיות מהנדס, אני רוצה להיות עובד סוציאלי, אני רוצה... זה הרצון הזה צריך להתבטא. אם הוא לא יבטא את זה את עצמו, בגיל מוקדם כמה, שאני, כמה שאפשר, אחר כך הוא יתחתן, יביא ילד לעולם. ויבנה בית, אתה יודע, אחר כך ללכת ללמוד סיכוי קלוש, המשכורת נמוכה, ואז נכנסים למעגל של העולם. וזה לא מה שאני מצפה לקהילה שלי. אני בטוח גם אתה. אני מסכים איתך. לכן, אז אנחנו, יש לנו מידת אחריות רבה מאוד, שלדחוף את הדור הצעיר, להגיד לו, זה הזמן שלך. לא לבזבז את הזמן שעומד לרשותך. לך תלמד. לך תתקדם, אל תבוא בטענה שאני, בגלל שאני אתיופי או שאני שחור, הם עושים לי ככה. הטענות האלה 
הם יקדמו, יקדמו. אף אחד שצעד אחד קדימה, אפילו יכולים לגרור שני צעדים אחורה. ואני אומר שהיום, אה, אם יש הזדמנות לנצ... להשתמש בהזדמנות קצת ימין. הממשלה משקיעה המון, הממשלה עושה המון, אבל להגיד הממשלה לא עושה או כל הזמן טענה כזאת, היא לא, לא, לא רלוונטית. אני חושב שאני מסכים איתך רוני, אנחנו חושב שאנחנו צריכים לעשות בדק בית. אני קורא למנהיגות, אני קורא להורים יוצאי אתיופיה. אנא נתמקד בהשכלה, אנא נתמקד בחינוך הילדים שלנו. כל המשאבים שלנו, כל הזמן שלנו יהיה בחינוך הילדים. יהיו, יש הרבה, הרבה בעיות, לא, לא נפתור את כל הבעיות, אבל אם נתמקד בעשר, עשרים שנה קרובות בחינוך הילדים, השינוי ההוא. השינוי הוא תהליך ארוך מאוד, מאוד ארוך. לא, זה לא שלוש ארבע שנים, זה מדובר פה בשתים עשרה שנה להוציא ילד עם בגרות. מלאה. אחר כך להשקיע בו עוד 12 שנה שילמד באוניברסיטה יעשה תואר שני וימצא עבודה ולעזור לו בכל המעטפת הזה. בחברה הישראלית עד שהוא עומד על הרגליים גם אחרי תואר לא עוזבים אותו ועוזרים לו ומנסים לראות מאיפה יכול להשתלב ומפעילים קשרים והכל כל הזמן אחר כך הוא מביא ילדים ועוזרים לו בילדים וכאן הלאה זה ככה חסר להיות, חייבים להתמקד בנושא הזה. מי שחושב שהשינוי יבוא סתם ככה, זה לא יקרה, זה לא אחוז פוקוס, <מח> זה השקעה אדירה של הצעירים להתגייס. כל המשאבים שלנו, כל התפיסות שלנו צריכים להשתנות. זה עולם מודרני, עולם ארץ משגשגת, טכנולוגית, אנחנו ממש ממש, אנחנו לא שם בכלל. אנחנו רחוקים שנות אור להיות שם. חייבים ממש לעשות, להתמיד פרויקטים כמו שלכם, צריך להמשיך ועוד לעודד פרויקטים כאלו, לעודד אותם עוד בגיל צעיר להיכנס. ממש לעשות, לעבוד עם ההורים, עם הצעירים, לעשות הסברה, המון הסברה לצעירים. כי הם לא יודעים, רובם גם לא יודעים, כי דור מבולבל, זה לא רק הם, זה הדור הזה הוא דור מבולבל, הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא חושב שהכל יכול להשיג עכשיו מיד, זה לא עובד ככה, זה תהליכים ארוכים, שינויים קורים בתהליכים ארוכים. אנחנו חייבים להתמקד בהשכלה, בהשכלה, בהשכלה. אני חושב שסיכמת אותו יפה, אז אני רוצה לאחל לך שיהיה לך ימים נעים וכיפי, ותודה שבאת אלינו. תודה רוני, היה לי כיף לדבר איתך, תודה רבה.